హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్లో ఒక సెక్షన్ని ఒక రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తే అది కూడా ట్రిపుజాయిడల్ సెక్షన్ ఎప్పటివరకు మనం ప్లెయిన్ సెక్షన్స్ని మనం ఎక్స్టెన్షన్ చేసినట్లయితే ఎలాంగేషన్ వచ్చితే దానిలో స్ట్రెస్ అనేది చూసాము కానీ ఇది మనకి ట్రిపుజాయిడల్ సెక్షన్ వచ్చింది ఓకే సో దాని గురించి ఈరోజు మనం చూద్దాం ఇందులో స్ట్రెస్సెస్ ఎలా డెవలప్ అవుతాయి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు అనేది సో ఈ క్వశ్చన్ మార్చి ట్వంటీ ఫస్ట్ పేపర్లో రావడం జరిగింది సో అందుకోసమే ఈ ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేసుకుందాం సో ప్రాబ్లంలోకి వస్తే ద ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ రెక్టాంగులర్ స్టీల్ బార్ ఒక రెక్టాంగులర్ స్టీల్ బాల్లో ఎక్స్టెన్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ బార్ యొక్క లెంగ్త్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎం సో మనం ఇక్కడ గివెన్ డేటాలో రాసుకున్నప్పుడు లెంగ్త్ లెంగ్త్ ఆఫ్ బార్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎం సో నా రైటింగ్ బాగోదు కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ దాని యొక్క థిక్నెస్ సో థిక్నెస్ వచ్చేసరికి బార్ యొక్క థిక్నెస్ సో థిక్నెస్ అనేది టీ ఇది ఎల్ సో ఇది త్రీ ఎంఎం ఓకే సో యాక్చువల్గా మనకి ఈ బార్ అనేది రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఉన్నా సరే మనకి ట్రిపజాయిడల్ షేప్లో ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకేంటి అంటే దీని యొక్క లెంగ్త్ ఎంత ఇచ్చారు 400 హండ్రెడ్ ఎంఎం ఓకే అండ్ దీని యొక్క థిక్నెస్ వచ్చేసరికి త్రీ ఎంఎం ఫౌండ్ టు బి జీరో పాయింట్ టూ వన్ ఎంఎం అంటే మనం దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు దీని యొక్క ఒరిజినల్ లెంగ్త్ ఫార్టీ ఎంఎం అయితే అది ఎంత పెరిగింది జీరో పాయింట్ టూ వన్ ఎంఎం ఎలాంగేట్ అయింది ఓకే సో ఇప్పుడు ద బార్ టేపర్స్ యూనిఫార్మ్లీ ఇన్ విడ్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ఎంఎం అండ్ సిక్స్టీ ఎంఎం సో ఈ బార్ మనకి ట్రిపజాయిడల్గా ఉంది అనేది ఎలా తెలిసింది అంటే ద బార్ టేపర్స్ ఆ బార్ అనేది టేపర్గా ఉంది సో చూసారు కదా ఇలా టేపర్గా ఉంది సో టేపర్గా ఉండి దీని యొక్క థిక్నెస్ ఎంత సిక్స్టీ ఎంఎం అండ్ దీని యొక్క థిక్నెస్ వచ్చేసరికి సారీ విడిత వచ్చేసరికి దీని యొక్క విడిత వచ్చేసరికి సిక్స్టీ సెకండ్ సైడ్ వచ్చేసరికి మనకి ట్వంటీ ఎంఎం ఓకే ఒక సైడ్ విడితేమో సిక్స్టీ ఎంఎం ఒక సైడ్ ఏమో ట్వంటీ ఎంఎం అందుకే మనం ఈ బార్ని టేపర్గా ఉంది అని చెప్పుకున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు దీని వాల్యూ అంత టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఈ విడతలు కూడా ఇచ్చారు కదా విడ్త్ ఆఫ్ బిగ్గర్ ఎండ్ అని మనం అనుకోవచ్చు సో బిగ్గర్ ఎండ్ దీన్ని మనం ఏ అనుకుందాం ఏ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఎంఎం ఓకే నెక్స్ట్ ఎంత ఎలాంగేట్ అయ్యింది మనకి సో దీన్ని జీరో పాయింట్ టూ వన్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఇక్కడ సో ఆ బార్ అనేది జీరో పాయింట్ టూ వన్ ఎలాంగేట్ అయింది నెక్స్ట్ విడ్త్ ఆఫ్ స్మాలర్ ఎండ్ ఇది స్మాలర్ ఎండ్ అనమాట ఇది బిగ్ ఎండ్ విడ్త్ ఆఫ్ స్మాలర్ ఎండ్ సో బి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎంఎం సో మనం ఇప్పటివరకు ఓన్లీ రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఎలాంగేషన్ చూసాము ఇప్పుడు మనం టేపర్ షేప్ ట్రిపజాయిడల్ షేప్ అన్నిట్లు కూడా ఈ ఫార్ములానే వర్తిస్తుంది అది మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము మనకు కావాల్సిన ఫార్ములా ఏం కనుక్కోవాలి మనం యాక్జెల్ లోడ్ ఉంది బార్ ఈ బార్ మీద యాక్జెల్గా మనం ఇలా లోడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎంత లోడు కావాలి అది జీరో పాయింట్ టూ వన్ ఎంఎం ఎక్స్టెన్షన్ అవ్వాలి అంటే ఓకే సో దానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఓకే 
సో ఇది మన కాల్స్ ఫార్ములా ఇదేంటి అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్ ఓకే అండ్ పి పి అనేది ఎంత లోడ్ మనం ఇవ్వాలి ఎల్ ఎంత లెంగ్త్ బార్ ఉంది అది సో ఈ బార్ యొక్క లెంగ్త్ టి అనేది థిక్నెస్ ఈ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ ఏ అనేది బిగ్గర్ అండ్ విడుతూ బి అనేది స్మాలర్ అండ్ విడుతూ సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఈ వాల్యూస్ని ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఈ పి వాల్యూ అనేది మనకు వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే దీని యొక్క వాల్యూ అంతా జీరో పాయింట్ టూ వన్ ఈక్వల్ టు పి వాల్యూ మనకు తెలియదు సో పి అలాగే రాసుకుంటాం ఇంటు లెంగ్త్ ఆఫ్ ది బార్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ బై టి అంటే థిక్నెస్ దీని యొక్క థిక్నెస్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి త్రీ ఎంఎం ఇచ్చారు సో త్రీ ఇంటూ ఈ వాల్యూ అంత టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఏ వాల్యూ అంత సో ఏ వాల్యూ మనకి సిక్స్టీ మైనస్ బి వాల్యూ మనకి ట్వంటీ అండ్ లాగ్ ఈ లాగ్ ఈ ఏ వాల్యూ అంత మనకి సిక్స్టీ బై బి వాల్యూ అంత ట్వంటీ సో ఇప్పుడు మనం ఈ వాల్యూని ఓకే సో పి వాల్యూ ఇటువైపు కావాలి కాబట్టి పిని ఇటువైపు తీసుకెళ్ళి ఈ జీరో పాయింట్ టూ వన్ ఇటువైపు తీసుకొస్తాము సో జీరో పాయింట్ టూ వన్ టూ వన్ బై సో దీని వాల్యూని నేను ఆల్రెడీ మొత్తం సాల్వ్ చేసుకొని ఉంచుకున్నాను సో అందుకోసం మనకి ఈ వాల్యూ అవుతుంది అంటే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ వన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ మీరు ఈ లాగ్ ఈ వాల్యూ అంటే సిక్స్టీ బై ట్వంటీ చేస్తే వాల్యూ వస్తుంది కదా దాన్ని లాగ్ ఈ చేస్తే దీని వాల్యూ వస్తుంది అండ్ దీన్ని మనం వాల్యూ చేసుకున్నట్లయితే క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే ఈ పిని ఇటువైపు తీసుకొచ్చి మిగతా దాన్ని ఇటువైపు తీసుకురావాలి సో ఇప్పుడు మనకి పి వాల్యూ పి ఈక్వల్ టు లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ టూ న్యూటన్స్ వస్తుంది ఓకే ఇది మనకి వాల్యూ లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ టూ సో దీన్నే మనం కిలో న్యూటన్స్ కింద రాసుకోవాలంటే లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ నైన్ కిలో న్యూటన్స్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి యాక్సియల్ లోడ్ సో దీన్నే మనం యాక్సియల్ లోడ్ ఆన్ ది బార్ సో పి ఈక్వల్ టు లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ నైన్ న్యూటన్స్ ఓకే సో ఇలా మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలి సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఎందుకు అంటే ఇది మనకి ట్రిపుల్ జాయిడల్ సెక్షన్కి ఎలాంగేషన్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా సో ఇది కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి లెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అండ్ అదేవిధంగా మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి యాప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మీరు ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో పొందొచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీరు పొందొచ్చు అండ్ ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు తప్పకుండా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వ